quartier du Châtelet, dans un restaurant du centre de la capitale. Mario, 23 ans, s'apprête à faire ses premiers pas dans l'univers du kebab. Il ne s'y connaît pas du tout en restauration. Il y a encore quelques semaines, il était agent immobilier. Mais dans quelques minutes, il sera opérationnel. Ok. J'ai mon paquet ouvert, ok Je prends ma sauce blanche, toujours un trait. Étape 2, salade. La viande, toujours au-dessus, je la pose. J'enfonce pas, je la pose. Objectif de Mario, apprendre à fabriquer un kebab en moins de 20 secondes. Et pour cela, tout a été calculé au millimètre. Voilà, le sandwich, il est fait. La cuisine est faite de façon à aller très vite. Il faut que le débit entre midi et 14 heures aille très vite. Et, et si le formateur de Mario a l'air si sûr de lui, c'est que ce n'est pas un formateur comme les autres. Hakim Benotman, c'est le PDG. Et ce kebab, c'est l'un des 58 restaurants de la chaîne de fast-food qu'il a lancé il y a 10 ans. Hakim, c'est donc le roi du kebab, même s'il a tendance à jouer les modestes. Au début, on ne cherche pas la rentabilité. Moi, quand j'ai créé Nabab en 2003, je n'ai jamais cherché la rentabilité. J'ai toujours pensé chef, je voulais apporter quelque chose de nouveau. Après, si on fait bien son travail, un jour ou l'autre, on gagne. C'est comme un joueur de foot. S'il joue bien, un jour ou l'autre, ça sera le joueur de mon pays. Si c'est sur place, en Et si Hakim possède aujourd'hui plus de 36 points de vente en France, c'est qu'il a fait subir au kebab une petite révolution. Car jusque-là, le kebab n'avait pas toujours très bonne réputation. Il faut dire que dans les médias, Lorsqu'on parle de kebab, c'est souvent pour de mauvaises raisons. Infraction aux règles de sécurité alimentaire, normes d'hygiène non respectées. Chaque année, des dizaines d'inspections se soldent par des fermetures d'établissements. Récemment, nouveau scandale, un kebab du sud de la France aurait utilisé de la pâtée pour chien dans certaines préparations de son restaurant. Alors forcément, certains consommateurs s'interrogent. C'est pas rassurant. Moi, personnellement, je suis pas du tout cliente. Euh... J'aime pas ça. C'est très gras. Ça m'inspire pas. Juste à voir seulement, ça donne pas envie de rentrer. Pour la santé, c'est pas très bon. Mais pourquoi Je sais pas, je trouve que la viande n'est pas certainement pas de très bonne qualité. Mais souvent, les produits sont périmés ou euh, ils sont pas mis au frais. Euh, en termes d'hygiène, c'est pas top. Pour se débarrasser de cette image peu flatteuse, et attirer les consommateurs dans ses kebabs, Hakim Benotman a décidé de tout revoir, à commencer par les lieux de vente. Deux assiettes kebab sur place, la première la sauce s'il vous plaît. Un restaurant spacieux, des couleurs vives, derrière un grand comptoir, des employés en uniforme. On est servi sur des plateaux repas. Sur les murs, des menus géants qui proposent cornet de frites, menu maxi, classique ou cheese et à l'étage, une grande salle qui accueille les clients. Bref, Hakim ne s'en cache pas, il a tout copié sur le géant américain des fast-food. McDonald's, c'est le modèle de tout le monde. Toutes les chaînes de restauration rapide qu'il y a à travers le monde ont copié un jour ou l'autre sur McDonald's. Mais nous aussi, on fait nos recherches, nous aussi, on innove et on avance. Après, est-ce que c'est un modèle Si un jour, j'arrive à faire comme McDo euh, 800 millions d'euros en France au niveau de McDo France, plus les franchisés, ils atteignent presque 4-5 milliards en chiffre d'affaires. Bien sûr, c'est un modèle, c'est énorme. En imitant les leaders du fast-food, Hakim réussit à attirer une nouvelle clientèle jusqu'ici peu habituée au kebab. Une clientèle de bureaux et de cadres supérieurs. Le temps va se régaler. Comme ses deux habitués. C'est devenu le rendez-vous kebab, en fait, de, voilà. de la semaine. De la semaine. Voilà. Même deux fois par semaine. Donc moi, je suis venu une fois et j'ai embarqué tous mes collègues euh, ici en, ah, ça, ça, en survendant euh, euh, comme, euh, <rire> comme si j'étais un actionnaire euh, <rire> principal. Euh. Jusqu'ici, plutôt réfractaire au kebab, les femmes s'y mettent à leur tour. Qu'est-ce qui vous attire dans ce kebab-là, ici euh, bah, Il est bon, euh, ça fait assez... Enfin, euh, ça fait kebab, mais en étant euh, plus dans le genre McDo, donc c'est propre, c'est pas... On... on a plus confiance sur la qualité de la viande que dans certains kebabs, quoi. Le kebab, un produit rapide, pas cher et qui peut rapporter gros. Hakim, le patron, l'a bien compris. Comme les autres enseignes de fast-food, il calcule tout au centime près. Et même avec un kebab à 4,50 euros, son business est très rentable. Le prix de revient, c'est quoi On a une broche, d'accord Dans un kebab, il y a à peu près 100 grammes. Et c'est la partie la plus, euh, la plus euh, chère, si vous voulez, du sandwich. C'est la viande. Et après, donc, ça revient à 1,10 € de viande. Ensuite, il y a le pain, qui coûte à peu près 25 centimes. Et il y a la salade, les sauces. Euh, donc le tout revient à peu près à 1,30 €. 
1,30€ le kebab, qui sera revendu aux clients 4,50€. Enlever les charges, les salaires et les loyers, cela resterait une bonne affaire pour Hakim. Alors pour continuer à attirer une clientèle toujours plus large, l'entrepreneur n'a pas hésité à transformer la recette d'origine. Il propose de remplacer la pita, le pain traditionnel du kebab, par un âne, un pain indien au fromage. Il a même investi dans ses fours spéciaux, exprès pour ça. L'idée que j'ai eue, c'est bon, il y, a, il y a 10 ans, je sortais d'un restaurant indien avec ma petite copine, simplement, et moi j'adorais le pain indien. Et en fait, j'ai dit, tiens, je vais faire ça dans le kebab. Standardisé, vendu dans des boutiques qui ont adopté tous les codes des grandes enseignes de fast-food, les kebabs de Hakim sont en train de conquérir la planète. Il a déjà ouvert 34 restaurants en métropole, mais il ne s'est pas arrêté là. Son enseigne possède 24 autres boutiques dans le reste du monde, à Mayotte, à La Réunion, à la Guadeloupe, mais aussi à l'étranger, au Maroc, en Australie, à Montréal, à Londres ou Miami. Hakim est toujours entre deux avions et sa voiture est devenue son bureau. Est-ce qu'on peut faire Lille lundi Ouais, mardi, Metz, la banque, je, je, je mette en place tous les dossiers bancaires de Metz avant, avant qu'on décolle pour, pour, pour Rio. C'est vrai que le marché international est très important pour nous. Nous, de façon à terme, on veut en faire sur la France 300 à peu près, mais on vit 7 800 points de vente à l'international. 800 points de vente dans le monde. Hakim vise aujourd'hui très gros. Euh, mais bon, il n'a pas toujours roulé en grosse berline avec chauffeur. Issu d'une famille modeste, il a commencé au bas de l'échelle comme simple vendeur de kebab dans un snack à Tours, au début des années 2000. À 19 ans, il décide de se mettre à son compte. Il emprunte 10 000 euros à la banque et ouvre son premier restaurant. C'est pas tout le monde qui vit cette vie-là, mais je me suis donné les moyens de réussir. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'ai travaillé de 19 ans jusqu'à 26 ans, 20 heures par jour. J'ai sacrifié une partie de ma jeunesse pour réussir. Je veux dire, il n'y a pas de secret aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de secret. N'importe qui qui va travailler 4, 5 fois plus que, que d'autres va réussir à un moment ou à un autre. Et l'idée qui va booster ses affaires, c'est d'appliquer au kebab ce que les géants du fast-food américain ont fait avec le hamburger. Des restaurants propres et modernes et des menus standardisés. Résultat, des dizaines d'entrepreneurs indépendants lui ont acheté son concept et le droit d'utiliser sa marque. Chaque franchisé reverse à Hakim Benotman 5% de son chiffre d'affaires. C'est ainsi que le jeune Tourangeau est devenu le roi du kebab. Il a ainsi pu se permettre de créer, avec des associés, la première usine de kebab en France. Nous sommes en Basse-Normandie, à Alençon, à un peu plus de 150 km à l'ouest de Paris. Cette usine flambe en neuve, c'est le résultat d'un partenariat entre Hakim et un industriel. Bonjour, Ronin, ça va Ici, les règles d'hygiène sont strictes, blouse, charlotte et chaussons obligatoires. 90% des kebabs français se fournissent en viande à l'étranger. Mais Hakim, en produisant en France, cherche à maîtriser la filière pour éviter au maximum les risques sanitaires. Pour pas qu'il nous arrive ce qui arrive à pas mal de grossistes en ce moment. Ah, on veut pas, on, on veut pas qu'il y ait autant d'intermédiaires. Vous voyez, en ce moment, le problème, c'est parce qu'il y a trop d'intermédiaires. Et à la fin de la filiale, on ne sait plus d'où ça vient. Là, c'est Origine France, c'est contrôlé de trois intermédiaires, donc c'est carré. C'est ce qui nous rassure, nous, de travailler avec une usine qui est, qui, qui est française et qui est locale à proximité de, de notre système de distribution. Mais si les normes d'hygiène sont strictes, la priorité reste de produire une viande à bas prix. Ici, comme dans la plupart des kebabs, il y a longtemps que l'on a abandonné la recette traditionnelle à base de viande d'agneau. On n'utilise que de la volaille, poulet et dinde. C'est moitié moins cher. Une fois désossée, la viande est mélangée avec un savant cocktail de curry, de yaourt et de plusieurs épices. Viande kebab avec les épices. Mais là, impossible d'en savoir davantage, Hakim préfère ne pas divulguer sa recette. On a une recette spécifique, on a des épices spécifiques. Euh, même le patron de l'usine, il ne connaît pas. Euh, C'est fait par les Le concept les de nabab va arriver dans des sachets, euh, ouais. dans des sachets déjà euh, mélangés. Et nous, on va simplement appliquer la dose qu'il faut mettre pour le nombre de kilos. C'est tout, on n'en sait pas plus. C'est encore plus secret que Coca-Cola, c'est chaud. Pour... 
C'est sûr, on ne veut pas. Mais attends, sinon après on coule la boîte. Non, non, c'est la recette. Même mes associés, mes collaborateurs, ils ne connaissent pas ma recette. Voilà. Dernière étape, les morceaux de viande sont enfilés sur la broche. C'est une broche qui va lui revenir à peu près à, à 220 euros. C'est une broche qui revient à 220 euros et qui permet de faire à peu près 1000 euros de chiffre d'affaires. D'accord Une usine qui produit 20 tonnes de viande par semaine en respectant toutes les normes d'hygiène. C'est l'assurance pour Hakim d'avoir un produit sain. Mais cette usine reste une exception. Car la grande majorité des broches de viande de kebab vendues en France vient de beaucoup plus loin. Et là, les conditions de production ne sont pas toujours aussi propres. 